Hallo Leute, Zeit für einige der gruseligsten Videos des Jahres. Los geht's. Dieser Fall wurde von einer jungen Frau dokumentiert. Sie erzählt, dass ihre Eltern wohl einen verspukten Laden in ihrem Dorf besäßen. Die Familie lebt genau gegenüber des Ladens, in einer kleinen Seitenstraße. Es ranken sich viele Legenden um dieses Dorf und Geistergeschichten sind ehrlich gesagt nichts Neues. Die Familie sieht und hört wirklich komische Sachen in ihrem Laden. Wenn sich gerade keine Menschenseele im Laden befindet, kann man anscheinend Leute sehen, die sich darin aufhalten. Ob Tag oder Nacht ist völlig egal. Sie wirken aber ziemlich unmenschlich. Diese Aufnahmen hat die Familie wirklich ein wenig verängstigt und sie haben keine Ahnung, wie sie am besten damit umgehen sollen. Angeblich denken sie aber über eine Reinigung nach, die von einem Priester abgehalten werden kann. Vielleicht keine schlechte Idee. Echt seltsamer Fall, oder nicht? Dieses Video wurde von Nutzer Twisted Chamber hochgeladen. Er gibt an, dass ein Freund ihm das Material zur Verfügung stellte. Es wurde eines Nachts aufgenommen und der Neffe der Kamerafrau befindet sich zur Zeit der Aufnahme im Krankenhaus. Die Besuchszeiten waren eigentlich schon vorbei und es war angeblich sehr unüblich, dass sich jemand um die Zeit noch auf den Gang aufhielt. Oh. Hello. Aber es scheint, dass ein schwarzer Schatten im Hintergrund vorbeirauscht. Die Familie denkt, dass es sich um einen Geist handelt, da die Frau direkt nach draußen ging und niemanden auf den Gängen sah. Könnte daran etwas dran sein? Ein echter Geist? Ich meine, eine lebende Person kann sich sicher nicht ganz so schnell bewegen, oder? Folgendes Video wurde von Mutter Dawn und Sohn Israel eingesandt. Sie schrieb mir, ich bin mit meinem Sohn im Juni 2019 nach Washington State gereist. Wir hatten einen Trip zum Manresa Castle geplant, ein rustikales, aber wunderschönes Hotel. Als wir in unser Zimmer kamen, sahen wir, wie die Deckenlampe hin und her schwang, obwohl alle Fenster geschlossen waren. Mein Sohn buchte uns das Zimmer direkt unter dem Dachboden, in dem 1920 ein Mönch beschloss, unsere Welt zu verlassen. Wir haben es zum Zeitpunkt der Aufnahme gar nicht bemerkt, aber nachdem wir uns am Ende das Video zu Hause ansahen, konnte ich wirklich nicht meinen Augen trauen. Da war etwas komisches im Spiegel. Thank you so much. I saw you. I saw you. I saw you. Oh no, I went back. It went up a little bit. No, you still like a whipping sound. Like Yeah, when it goes when it beeps, it did it. Is this the monk or is this the fiance that has the broken heart? Dies ist ein sehr bemerkenswertes Video, wie ich finde. Es scheint, dass eine Schattengestalt direkt auf Dawns und Israels Fragen reagiert und ihnen bestätigt, dass sie versucht hat, Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Die Bewegungen dieses Wesens sind denen der Schattengestalten in Kents Videos sehr ähnlich, welche ich ebenfalls für echt halte. Könnte es vielleicht der Geist des Mönchs sein? Oder eine andere rastlose Seele, die den beiden in dieser Nacht zugewunken hatte? Dawn und Israel saßen zur Zeit der Aufnahme auf dem Bett. Was glaubt ihr, was das war? Ich 
Oh no, I went back. It went up a little bit. Dieses Video wurde von DJ Mix geteilt und er gibt an, dass die Überwachungskamera im Kinderzimmer seiner Nichte einen ziemlich gruseligen Vorfall aufgezeichnet hatte. Sie erzählt ihren Eltern öfter von ihrem imaginären Freund, was für viele Kinder keine Sonderheit ist, da diese ja öfters mal alleine spielen und einfach so vor sich hinreden. Jedoch bemerkte die Familie immer mehr seltsame Vorkommnisse in ihrem Haus und installierten deshalb ein paar dieser Kameras im ganzen Haus. In der Nacht dieser Aufnahme spielten beide Töchter gerade im Kinderzimmer und es scheint, als wäre noch jemand anderes bei ihnen gewesen. Die Familie war ziemlich sprachlos. Und wenn wir etwas genauer hinsehen, könnte man meinen, dass eine Erscheinung in der Größe eines Kindes einfach so aus der Wand auftaucht, bevor sie dann durch eine der Töchter rennt. Sich in einen winzigen Lichtball verwandelt und dann einfach verschwindet. Die Familie denkt nicht, dass es sich um eine Lichtreflexion handelte oder Spinnweben. Vielleicht war es ja wirklich der imaginäre Freund, der an diesem Abend mit den Töchtern spielte. Jetzt schauen wir uns eine paranormale und die erste Geist sein, der durch das Familienhaus spukte. Wenn ihr genau hinsieht, könnt ihr eine gewisse Ähnlichkeit zu Ron erkennen, welcher jedoch mit dem Wohnzimmer saß. War es vielleicht sein verstorbener Bruder? Jetzt ist es Zeit, uns ein Update von Nutzer Dino Nuggets anzuschauen, der, wie viele von euch wissen, ebenfalls mit einem gruseligen Schatten leben musste. Er versuchte, sein Haus mehrmals von ihm zu befreien, war jedoch leider nie erfolgreich damit. Selbst ein Priester konnte das Haus nicht reinigen. Der einzige Ausweg schien daher ein Umzug in ein neues Haus zu sein, um endgültig diesen geisterhaften Aktivitäten zu entfliehen. Jedoch scheint es so, dass kurz nach Dinos Einzug ein paar merkwürdige Vorkommnisse vonstatten gingen. Hallo? Hallo? No, 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 no! No, no, no! Hallo? Hallo? Do you want from me? For the love of God, leave my house. Leave me alone! 
Es scheint nun fast sicher, dass Dino hier mit einem persönlichen Spuk zu kämpfen hat. Was bedeutet, dass der Schatten ihm überall hin folgen wird und ihn weiterhin in Schrecken versetzt. Ich bin gespannt, wie sich dieser Fall zukünftig entwickelt. Das folgende Video wurde von einer jungen Frau aufgenommen, welche angibt, des Öfteren ihre Tanzübungen auf ihrem Handy aufzunehmen. Sie waren gerade in ein neues Haus gezogen und hatten das Gefühl, dass sie etwas beobachtete. Es war jedoch das erste Mal, dass sie etwas wirklich Unerklärliches aufgenommen hatte. Ihre Zuschauer sind sich sicher, dass es sich hierbei um einen Geist handelte, was durchaus bedeuten könnte, dass das neue Haus wohl möglich verspukt ist. Das junge Mädchen wollte es erst gar nicht wahrhaben, aber nach dieser Aufnahme muss sie dem vielleicht doch ins Auge blicken. Dieses Video stammt vom spanischen Kanal Breakman und es wurde von einer seiner Zuschauer eingesandt. Angeblich konnte eine Überwachungskamera in einer Fabrik einen wirklich seltsamen Vorfall aufzeichnen. Die Fabrik ist angeblich ebenfalls extrem verspukt seit geraumer Zeit und viele der Angestellten geben an, öfter mal einen Schatten zu sehen. Am heutigen Tag konnte diese Kamera vielleicht sogar einen dieser Vorfälle aufzeichnen. Das Interessante an der Aufnahme ist, dass niemand dieses Ding mit bloßem Auge sehen konnte. Ganz recht, ein Schattenarm scheint dort aus dem winzigen Türspalt zu kommen und sich entlang der Tür zu bewegen, was natürlich unter normalen Umständen so unmöglich ist. Mal ganz von dem enormen Gewicht dieser Sicherheitstür zu schweigen, welche einen der Angestellten etwas Kraft benötigt, um diese überhaupt öffnen zu können. Dies ist wohl nur ein Beispiel der verschiedensten unerklärlichen Phänomene, welche sich in dieser Fabrik abspielen. Wie können wir uns das erklären? Es ist eindeutig, dass man wohl kaum ein Blatt Papier durch diesen Türspalt schieben könnte. Eure Meinung? Auf jeden Fall ein wenig albtraumhaft, finde ich. Nun schauen wir uns ein neues Video der Foreman Brothers an, die heute zu einer verlassenen Blechfabrik gereist sind, um dort einem Spuk nachzugehen. Die Einrichtung wurde 1928 erbaut und bot vielen der damals Angestellten einen Platz zum Unterkommen. Als die Fabrik 1977 dicht machte, konnten viele der ehemals Angestellten nicht mit der plötzlichen Entlassung umgehen und sahen keinen anderen Ausweg mehr. Es wird angenommen, dass viele ihrer Seelen noch in dem Gebäude herumspuken. Die Foreman Brothers packen kurz nach ihrer Ankunft all ihre Gerätschaften auf und halten sich dann in die verschiedenen Gebäude auf. Als die Brüder Josh und Sean sich gerade in einer der alten Einrichtungen aufhielten, vernahmen sie eine seltsame Stimme. By the door, right next behind Sean. My name is Josh. It's like when you're inside, you don't hear anything outside. What's wrong? What the hell did you do? Huh? Well, why are you scaring me like that? What happened? Nothing. What are you doing? Why are you yelling and screaming? I wasn't. Did you hear that? I heard someone screaming. Sean was yelling, scream, scream, scream. I was never, I never did. Are you in this house? No. 
Did you hear that? Dude, I swear that sounded like somebody yelled Josh. So I thought it was Rocky. Hello. Hello. Sie denken, dass es möglicherweise ein Geist war, der versuchte, ihren Bruder zu imitieren und wohl Hilfe suchte. Man kann mehrere dieser Schreie hören, obwohl sich die Brüder viele Meter weit weg in unterschiedlichen Gebäuden aufhielten. Echt komisch. Eine weitere seltsame Aufnahme entstand, als die Brüder noch einen der damaligen Schichtleitern, Timothy, interviewten. I for sure have absolutely seen the other side reach out to me. Es sieht wie ein Geist aus, der da im Hintergrund auftaucht, obwohl man es ganz leicht übersehen könnte. Wirkt fast wie ein Körper, vielleicht möglicherweise der Geist einer Frau, echt eigenartig. Wohl eine der verlorenen Seelen, welche leider immer noch durch die verlassenen Gebäude irrt. Folgende Videos wurden mal wieder bei meinem guten alten Freund Kent in seinem verspukten Lamehouse in Maine aufgenommen. Da gab es in letzter Zeit ein paar wirklich gruselige Vorfälle. Er gibt an, dass die paranormalen Aktivitäten in den letzten Jahren extrem zunahmen. Seine Familie gestaltete sogar die ganze Ausstattung des Hauses um, um mit der Vergangenheit etwas zu brechen. Dennoch hören sie oftmals seltsame Stimmen aus den dunklen Gängen in ihrem Haus. Jetzt lasst uns mal einen Blick auf seine neuesten Aufnahmen werfen und schauen, was er uns so zu erzählen hat. You make a noise? You make a noise upstairs? Jesus! Due to the activity, I quickly make up my bed and pick up the room. I'm still hearing voices in the room. Once again, I hit record. As I'm by the stairs, I hear a strange voice in the room. When I turn around to look, there appears to be a faint female apparition standing to the right of the window wearing a blue dress. This is what I refer to as a glitch apparition. Many times a camera will make a strange glitch. I have found this could be caused by the shutter speed, but then there are times strange anomalies appear within the glitch. These are screenshots I kept on file from recordings that showed some of these anomalies. Neuerdings kann Kent viele dieser Schatten aufnehmen, die sich direkt vor seiner Kamera zeigen. Er glaubt, dass sich die Welt in den letzten Jahren zunehmend verändert hat und es dadurch zu immer mehr dieser Sichtungen kommt. The day the house became active, I did a quick walk through recording. Once again something appears in the recording and this was not a glitch. The moment I shut the camera off, I lay back down when suddenly the bed is nudged. I look at the end of the bed, there stood a very clear shadow apparition. I slowly lift my cell phone up, hit record. Usually these shadow apparitions move so fast, they are almost impossible to capture. This one just stood there staring at me. Its arms were phasing in and out. It wiggled its hips from side to side. It stood there in total silence. Then it quickly takes off and vanishes.
The moment it took off, it left a strange image on the recording. The kind of after image that looks like a camera glitched. I now wonder if some of these camera glitches are the after images of apparitions moving so fast, the camera only picks up what looks like a glitch. Könnte an Kents Vermutung etwas dran sein? Sind diese Bildfehler vielleicht die letzten Frames, die die Kamera aufnehmen konnte, bevor sich diese Erscheinungen in Luft auflösen? Ist wirklich eine interessante Theorie, die vieler dieser seltsamen Schatten erklären könnte, oder nicht? Nun gibt's noch ein seltsames Überwachungsvideo, welches vom Parkhaus einer Firma stammt. Die junge Frau in diesem Clip erklärt uns, dass es in dem alten Parkhaus unterhalb ihrer Firma immer mal wieder zu komischen Vorfällen kommt. Seltsame Gestalten, die man sieht. Und nachts auf dem Weg zum Auto hat sogar schon mal jemand ihren Namen gerufen, obwohl sie niemanden sonst im Parkhaus sehen konnte. Und sie ist nicht die Einzige, die von so einem Vorfall zu berichten hat. Eines Nachts bemerkte einer der Wachmänner eine seltsame Erscheinung auf seinem Monitor, welche ihm wirklich etwas Gänsehaut bereitete. Y ahorita les anexo la evidencia. Ist schwer zu erklären, was man hier sehen kann. Manche Leute glauben, dass es wie ein leicht geduckter, schwebender Oberkörper aussieht, der einfach so an den Aufzügen vorbeischwebt. Der Sicherheitsmann ist sicher, dass es sich hierbei nicht um eine komische Reflexion handelt, sondern dass wirklich etwas vor Ort war. Und dieses Ding hat extrem kurze Beine oder Schenkel oder was auch immer das ist. Etwa ein Geist? Viele Angestellten sind sich dieser sicher. Was glaubt ihr denn? Auf jeden Fall sehr mysteriös. Und wenn man all die anderen komischen Vorkommnisse betrachtet, könnte man wirklich denken, dass hier etwas Paranormales aufgenommen wurde. Oder? Dieser Fall wurde von Kimberly Carlyle geteilt. Und sie erzählt uns, dass diesen Oktober ihre Sicherheitskamera, welche außerhalb des Hauses angebracht ist und die Veranda und die Einfahrt überblickt, möglicherweise ebenfalls einen paranormalen Vorfall aufzeichnen konnte. Sicherheitskameras nehmen ja öfter mal komische Lichtschlieren auf. Jedoch sandte heute Nacht die Kamera einen Alarm aus, dass diese wohl eine Person entdeckt hatte. Die Familie war wohl ziemlich sprachlos. Es wirkt, als würde sich eine Erscheinung direkt über oder neben dem Auto manifestieren. Niemand wusste so genau, wie so etwas möglich war, da die Kamera zuvor noch nie so etwas aufgezeichnet hatte. Ein heißer Luftzug kann zu dieser Jahreszeit auch ausgeschlossen werden. Manche sagen, sie sehen die Gestalt einer Frau, die möglicherweise ein Kind an der Hand hält. Ist das möglich? Folgender gruseliger Fall wurde von einer Frau dokumentiert, die immer öfter beobachtete, wie ihr junger Sohn mit einem imaginären Freund zu sprechen schien, immer wenn er alleine in seinem Zimmer spielte. Eines Tages fragte sie ihren Sohn, mit wem er denn immer spreche. Ihr Sohn antwortete, mit der Frau mit den langen Haaren. Das Beunruhigende dabei waren die Zeichnungen, die der Junge anfing zu malen. 
Am folgenden Nachmittag nahm die Mutter ein Familienvideo auf und ihr fiel auf, dass ihr kleiner Sohn wieder anfing, mit jemandem zu sprechen und in Richtung der Wohnzimmertür winkte. Sie schwört, dass sie zur Zeit der Aufnahme nicht so niemanden sehen konnte mit bloßem Auge. Wir sehen eine Frau mit langem dunklen Haar, genau wie ihr Sohn sie beschrieb. Und sie schien genau zwischen der Tür zu schweben, nur wenige Schritte von der Mutter entfernt. Viele denken, dass es ein böser Geist ist, der sie an den Jungen geheftet hatte. Was für ein gruseliger Gedanke, oder? Dieses Video wurde von Nutzer Mojito geteilt. Er erzählt uns, dass der Kameramann eine seltsame Wolke am Himmel bemerkte, die ab und an anfing zu leuchten und sich ehrlich gesagt ziemlich unüblich durch den Himmel bewegte. Was so etwas vorher noch nie aufgefallen. Viele Leute glauben, dass es sich hierbei um ein UFO handelt, das sich nur als eine Art Wolke getarnt hatte. So etwas hört man ja öfter mal, dass unerklärbare Flugobjekte auftauchen, aber als Wolke getarnt, das ist neu. Was denkt ihr über dieses Video? Jetzt schauen wir uns ein Sicherheitstape an, welches in einem Krankenhaus in Buenos Aires in Argentinien aufgezeichnet wurde. Es stammt vom 22. November und war in allen Nachrichten. Um 3.30 Uhr am frühen Morgen sehen wir, wie der Rezeptionist aus seinem Stuhl aufsteht und basierend auf seinen Angaben eine ältere Dame begrüßt, die Momente davor durch die Tür gekommen ist. Man erkennt sogar, wie sich die automatische Tür öffnet. Beunruhigenderweise jedoch sieht man keine Spur von einer älteren Dame. Der Mann geht Richtung Eingang, öffnet das Sicherheitsband und nimmt direkt danach die Patientendaten auf. Danach lässt er die unsichtbare Frau passieren und leitet sie in der Rezeption vorbei. Eine weitere Kamera zeichnet dann auf, wie der Mann einen der Rollstühle neben den Aufzügen vorbereitet und diesen der älteren Dame anbietet. Diese lehnt jedoch ab und er schiebt den Rollstuhl zurück. Die Stunden vergehen und der Mann fragt sich, ob die ältere Frau jemals von einer der Schwestern abgeholt wurde. Er überprüft das und es stellt sich heraus, dass keiner der Angestellten die ältere Frau im Warteraum sitzen sah. Das Team überprüfte daraufhin die Patientenangaben und es stellte sich heraus, dass diese von einer älteren Dame waren, welche am Tag zuvor im Krankenhaus verstarb. Hatte man sich also mit einem Geist unterhalten? Gruselige Vorstellungen. 